Buongiorno e ben trovati al consueto appuntamento quotidiano con le notizie dal web della città. Come sempre cominciamo dalle previsioni del tempo. Cielo coperto questa mattina che però già dalle ore centrali di questa giornata dovrebbe attenuare la copertura a partire da ovest fino a raggiungere un cielo poco nuvoloso del tardo pomeriggio con addensamenti residui più consistenti sui rilievi occidentali di confine. Precipitazioni moderate e eh, diffuse durante la mattinata che dovrebbero poi eh, attenuarsi fino a diventare assenti nel corso della giornata. Temperature, l'oscillazione tra 5 gradi di minima e 14 gradi di massima, massima già raggiunta, siamo appunto in questo momento a 14 gradi centigradi in città. Eh, per quanto riguarda la viabilità vi segnaliamo solamente che questa sera alle ore 20.45 al Juventus Stadium ci sarà l'incontro di calcio Juve-Lazio, dunque potrebbero esserci problemi di circolazione intorno allo stadio, mentre i controlli di velocità per la giornata di oggi sono su Corso Grosseto, Corso Casale, Giulio Cesare, Vercelli e Lungostura Lazio. Passiamo alle notizie per la giornata di di oggi parliamo dei bus notturni, Lightbuster, meno auto più sicurezza. Ieri in comune è stata presentata la rete notturna di bus Lightbuster 2012, 10 linee che attraversano la città dal centro alle periferie a servizio del popolo della notte e della movida torinese che hanno anche il compito di dissuadere la cittadinanza dall'utilizzo dell'auto a favore di un mezzo più ecologico e sicuro anche nel caso in cui si sia festeggiato con qualche bicchiere di troppo. Sulle 10.000 persone che si stima gravitino durante il weekend nell'area della movida sono ormai quasi 3.000 quelle che usano il Light Buster e la navetta elettrica che serve il quadrilatero. Un ottimo risultato da sviluppare ulteriormente. Passiamo alle altre notizie. Per chi volesse aprire un negozio o un laboratorio eh, artigianale consigliamo di frequentare l'incontro informativo che si terrà giovedì 12 aprile dalle ore 17.30 alle 19 pre presso il centro del protagonismo, del protagonismo scusate, giovanile CAP 1000 in corso Moncalieri 18. Trovate tutte le informazioni sulla page della città a partire dalla notizia. Prove aperte invece per i giovani al Teatro Reggio a partire da martedì, eh, da ieri scusate, sono in distribuzione gratuita allo sportello in forma città in piazza Palazzo di Città 9 a 300 inviti, massimo due inviti a testa per assistere domenica 15 aprile al Teatro Reggio alla prova del concerto della Filarmonica 900 con la Torino Jazz Orchestra e il direttore Christopher Franklin. Dalle ore 20 si potrà assistere alla prova della Filarmonica 900 realizzata in vista del concerto di lunedì 16 aprile alle ore 20.30. L'ingresso è previsto con accesso diretto da Piazzetta Mollino 6. Il programma Songs e Standard Jazz di John Adams, Short Ride in a Fast Machine e di George Gershwin, Suite da Porgy and Bess. E vediamo adesso qualche appuntamento per la serata, cominciamo con la musica classica, l'appuntamento è al Teatro Vittoria alle ore 20, questa sera con Atelier Giovani, Voce e Archi, un concerto di musiche contemporanee in collaborazione con la Fondazione Spino La Banna per l'Arte di Poerino, il quartetto Prometeo e Valentina Coladonato, Voce e Soprano eseguiranno brani di Grimaldi, Maestri, Ghedili, Wolf e Fedele al Teatro Vittoria alle ore 20. Continuiamo con il cinema, il cinema centrale alle ore 17.45 propone questa sera il film Munacre, i segreti dell'ultima luna, film ungherese del 2008 diretto da Gabor Supo che racconta la vicenda della tredicenne Maria Mary Wither, costretta ad abbandonare la vita agiata di Londra alla morte del padre per trasferirsi nel misterioso maniero di Munacre, di proprietà del centrico zio Sir Benjamin. Il film prenderà presto una svolta inaspettata. Film che si ispira al romanzo di Little White Horse di Elizabeth Cooge al quale Joan Kathleen Rowling dice di essersi ispirata per i suoi Harry Potter. Dunque appuntamento al cinema centrale alle ore 17.45. Finiamo con la letteratura, è l'ultimo libro de, di Sara Rattaro, edito da Giunti, si intitola Un uso qualunque di te, racconta la storia di una famiglia borghese apparentemente serena, la famiglia formata da Viola, Carlo e dalla 17 diciassettenne Luce, è quasi l'alba di una notte di, fine, di primavera quando Viola riceve un messaggio dal suo marito che le dice di correre in ospedale, il confronto di Viola con il chirurgo, un confronto drammatico darà una sferzata definitiva al corso dell'esistenza di Viola, riportando a gallo un segreto seppellito da anni. L'appuntamento è alla Torre di Abele alle ore 18. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, ci vediamo come sempre domani alle ore 12 per una nuova puntata delle notizie dal web della città, io vi auguro come sempre una buona giornata.